మానవ సంబంధాలు అన్నీ కూడా ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే చాలా అవమానాలు అనుమానాలు ఇంకెన్నో ఎన్నో ఎదుర్కొన్నానండి అంటే అప్పటివరకు రమణ ఒక లెక్క ఇప్పుడున్న రమణ ఒక లెక్క అండి మనం ఎంత సక్సెస్ అవుతామో అదే మన సమాధానం అండి చాలా రకాలుగా ఈరోజు ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మీ దగ్గర పవర్ ఏదైనా ఉంది అంటే మనీ ఉంటేనే పవర్ మనీ లేకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే మనీ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఈరోజు సమాజం మనని గుర్తించాలన్నా మనకు ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలన్నా కూడా మన దగ్గర మనీ ఉంటే తప్ప ఏం ఇవ్వరండి ఆరోగ్యం కావాలా ఐశ్వర్యం కావాలా రెండింటి లోటు చెప్పడం తొందరగా ఆరోగ్యం కావాలా రైట్ కరోనాలో మనుషులు పోవడానికి కారణము భయమా రోగమా నిజమా పక్క ఓకే మరి అటువంటి దాని నుంచి మనం ఆరోగ్యము మానసికంగా ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంటా శారీరక ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంటా గట్టిగా చెప్పండి అది కావాలంటే ఫస్ట్ డబ్బు కావాలి మనిషికి ఆ డబ్బు సంపాదించే ఒక అద్భుతమైన మార్గం మనీ సంపాదించే అద్భుతమైన మార్గం నాకు తెలిసిన మార్గం ఇంకొక పదిహేను ఏళ్ళ వరకు వృత్తి ఉండబోతుంది సూపర్ మార్గం వెంకటరమణ గారు మీకు ఇప్పుడు చెప్తారు యు విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ మనీ ఎలా సంపాదించవచ్చు మనీ లేకుంటే ఏం లేదు అసలు మనీ కావాలా కావాలి చెప్పి నాకు చెప్పండి ఎవరికి వద్దు డబ్బు వద్దా కావాలా కొంతమంది అన్న సార్ ఏం సార్ డబ్బు ఏం సార్ కుక్క దాంతో వస్తున్నా ఆ కుక్క ఏడు చూపించుకున్నా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనీ గురించి నేర్చుకు మనీ గురించి నేర్చుకుంటాము ఆరోగ్యం గురించి నేర్చుకుంటాము ఐశ్వర్యం గురించి నేర్చుకుంటాము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ గురించి నేర్చుకుంటాము డిసిప్లిన్ గురించి నేర్చుకుంటాము మీరు ఈ లైఫ్లో అద్భుతంగా ఉండడానికి నేర్చుకుంటాము మరియు రెడీ సో వెంకటరమణ గారు ఆయన ఇన్కమ్ మీకు తర్వాత చెప్తాను హౌ మచ్ ఎర్నింగ్ వీక్లీ సో ఓ టు వెంకటరమణ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గంపా నాగేశ్వర గారు మన వరంగల్ పవర్ ఒకసారి చూపించండి ఫ్రెండ్స్ గ్రేట్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక్కసారి గ్రాండ్గా క్లాఫ్స్ కొట్టండి అందరూ సూపర్ అందరూ జనరల్గా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా మన పలకరింపు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో మనం కూడా అంత గొప్పగా తయారవుతామండి ఇక నుంచి ఏం చెప్పాలి మనం గ్రేట్ ఏం చెప్పాలి ఎస్ అంటే గ్రేట్ మార్నింగ్ గ్రేట్ ఆఫ్టర్నూన్ గ్రేట్ ఈవినింగ్ గ్రేట్ నైట్ గుడ్ నైట్ కాదు నా పేరు వెంకటరమణ అండి ఇక్కడ జస్ట్ కం వరంగల్కి పక్కనే మాది ఖమ్మం దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరులో నేను జన్మించాను ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు నా గురించి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చింది ఒక బలమైన సంకల్పంతో నేను వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ బలమైన సంకల్పం ఆ బలమైన సంకల్పం ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు నా జీవితం ఏంటి ఈరోజు నా లైఫ్ ఏంటి అంటే నా లైఫ్ ఈరోజు చాలా బాగుంది ఇంకోటి మా గురువుగారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు బాగున్నావు కాబట్టి నీలాంటి వాళ్ళని ఇంక ఎంతో మందిని తయారు చేయాలి అని ఒక సంకల్పంతో ఆరోజు చెప్పారు ఈరోజు మీ ముందుకి ఆ విధంగానే నేను వచ్చాను నాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన మన గురువుగారు గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశానండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశాను కానీ మనము ఈరోజు మన మన ప్రపంచం కానీ ఏదైనా కూడా మన చుట్టూ తిరుగుతుంది ఓన్లీ మనీ అండి మనీ కానీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశాను కానీ ఫైనాన్షియల్గా సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఎప్పుడు కలగలేదు అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడు రాలేదండి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రాలేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మానవ సంబంధాలు అన్నీ కూడా ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే ఎస్ అన్న ఫ్రెండ్స్ మానవ సంబంధాలు ఏంటండి ఓన్లీ ఆర్థిక సంబంధాలు చుట్టే తిరుగుతున్నాయి మానవ సంబంధాలు అంటే ఈరోజు నేను కూడా దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశాను కానీ వాస్తవంగా చాలా అవమానాలు అనుమానాలు ఇంకెన్నో ఎన్నో ఎదుర్కొన్నానండి అంటే ఈరోజు కష్టాలు దాదాపు ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అది భరించి అనుభవించి ఇంకేమన్నా చేయాలి ఇంకేమన్నా చేయాలని ఒక సంకల్పంతో ఒక నేను రెండు వేల పదమూడులో ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీని నేను తీసుకున్నాను ఆ అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ అంటే 
ఒక కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేశాను ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను అంటే అప్పటివరకు రమణ ఒక లెక్క ఇప్పుడున్న రమణ ఒక లెక్క అండి ఎందుకంటే పదమూడు సంవత్సరాలు చాలా ఇబ్బంది పడేవాడి చాలామంది చాలా విధంగా అవమానం చేశారు అయినా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మన్ని ఎవరైతే అవమానం చేస్తారో వాళ్ళకి బెస్ట్ రివెంజ్ ఏంటంటే మన మ్యాసివ్ సక్సెస్ బెస్ట్ రివెంజ్ ఈజ్ మ్యాసివ్ సక్సెస్ మనం ఎంత సక్సెస్ అవుతామో అదే మన సమాధానం అండి ఆ విధంగా ఈరోజు మీ ముందుకు నేను వచ్చాను ఆ విధ రెండు వేల పదమూడులో నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్గా రెండు వేల పదమూడు ఏప్రిల్ ఇరవై తారీఖు నా జీవితంలో అది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ డే ఫ్రెండ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ డే ఇప్పటివరకు మనకి అన్ని అన్ని అన్నిటికీ డేస్ ఉన్నాయండి కానీ ఫైనాన్షియల్గా ఎప్పుడు కూడా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ డే అని ఏ కుటుంబం కూడా జరుపుకోలేని పరిస్థితి ఉందండి ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్లో ఇది చూస్తున్నాం మనం ఈరోజు ఈ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీ అనేది నాది ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఉందండి చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒక సర్కిల్లోంచి బయటకు వచ్చి ఒక రిస్క్ జోన్లోకి నేను వచ్చి ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు మీ ముందు నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆ విధంగా ఈరోజు ఈ టెన్ ఇయర్స్లో దాదాపుగా నేను నా ఆర్థికంగా అంటే నా ఫ్యామిలీ నా పిల్లలు వాళ్ళతో పాటు ఈరోజు ఎంతోమంది నాలాంటి వాళ్ళని ఈరోజు తయారు చేసి ఈరోజు గర్వంగా మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నానండి అంటే దాదాపుగా ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఒక ఐదు వందల మందిని నాలాంటి వాళ్ళు లక్షాధికారులను కోటీశ్వరులని తయారు చేశానండి లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులు నాలాంటి వాళ్ళని ఆ విధంగా ఈరోజు నేను వాస్తవంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఖమ్మంలో ఇక ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగిందండి అదే ఆ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో నాకు గం మా గురువుగారు సార్ గురువుగారి దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఆ రోజు నాకు నేను ఆ రోజు నాకు ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు నేను ఆ రోజు మాట్లాడాను నా యొక్క గోల్ ఏంటంటే మై డ్రీమ్ మెరిసిడెస్ బెంచ్ కార్ అని చెప్పారు ఈరోజు ఇదే వరంగల్ ఇంపాక్ట్కి నేను కోటి రూపాయల మెరిసిడెస్ బెంచ్లో నేను వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ కోటి రూపాయల మెరిసిడెస్ బెంచ్లో బికాస్ పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ బిజినెస్ పవర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి అంటే ఈరోజు చాలామంది చాలా రకాలుగా ఈరోజు ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడుతున్నాం చాలామంది అండి ఎందుకు అంటే ఈరోజు మన దగ్గర మనీ ఉంటే లెక్క చేస్తారు మన దగ్గర మనీ లేకపోతే ఎవ్వరు కూడా లెక్క చేయరు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈరోజు మీ దగ్గర పవర్ ఏదైనా ఉంది అంటే మనీ ఉంటేనే పవర్ మనీ లేకపోతే నువ్వు ఎంత మంచివాడు అన్నా కూడా నిన్ను సమాజం కే ఎవ్వరు కేర్ చేయరు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను అలాంటి లైఫ్ నేను చూసి మీ ముందుకు వచ్చాను అలాంటి జీవితాన్ని నేను చూశాను ఈరోజు చాలామంది ఈరోజు చాలా అంటే చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కానీ పేద పేద కుటుంబాలు కానీ ఈరోజు ఎంతో రకంగా ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే ఓన్లీ మనీ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే మనీ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండి మనీ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మొత్తం ధనమేర అన్నిటికీ ధనమేర అన్నిటికీ మూలం అంటే ధనమేర అన్నిటికీ మూలం అన్నట్టు ఈరోజు అది లేని ఏది లేదు ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సమాజం మనని గుర్తించాలన్నా మనకు ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలన్నా కూడా మన దగ్గర మనీ ఉంటే తప్ప ఏమి ఇవ్వరండి ఈరోజు మనకి గుర్తింపినవరు మీరు వేసుకున్న బట్టలు మీరు వేసుకున్న బట్టలు కూడా ఏ బ్రాండ్ వేస్తున్నారు మీరు వాచ్ ఏం పెట్టుకున్నారు మీరు షూ ఏమి వేసుకున్నారు దానికి మాత్రం వాల్యూ ఇస్తున్నారు మీరు ఏ కారులో దిగారు దానికి ఈరోజు గుర్తింపు గుర్తింపుని ఇస్తున్నారండి ప్రజలు అంటే మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అంటే మనకున్న పరిస్థితుల్లో ఈరోజు చాలా రకాలుగా మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కానీ మనము ఒక మిడిల్ క్లాస్ మైండ్ సెట్ తోటి అంటే ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎలా ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మన పేరెంట్స్ కూడా బాగా చదువుకోవాలి బాగా చదువుకొని ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులు రావాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఉద్యోగం రావాలి అంటే ఒక ఇదే మైండ్ సెట్ తోటి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం కొత్తగా ఆలోచించలేకపోతున్నాం ఆ విధంగా ఈరోజు ఒక బిజినెస్ గురించి మనం బిజినెస్ చేయాలన్నా కూడా భయపడుతుంటాం ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మినిమం ఈరోజు నైంటీ పర్సెంట్ కూడా చాలామంది జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి మనము వాళ్ళు అంటే చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూసి వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మనం కూడా ఒక నెగిటివ్ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే ఒక రిస్క్ అనేది తీసుకోలేకపోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒకటే మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న నైంటీని వదిలేసి ఇందాక ప్రదీప్ గారు చెప్పారు మన జీవితాలను ఎప్పుడు కూడా పక్కనున్న వాళ్ళ చేతిలో పెట్టొద్దు అని మీరు ఎప్పుడైతే మీ జీవితాలని పక్కనున్న వాళ్ళ చేతిలో పెడతారో ఖచ్చితంగా మీ జీవితం ఆగిపోయింది ఆగిపోయినట్లేనండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి మీ మనసు చెప్పినట్టు మీరు
ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ మనకు చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఆ విధంగా మీరు ఎప్పుడు కూడా మీరు జాబ్ చేయండి ఈరోజు చాలామందికి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ కుటుంబాల్లో ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది జాబ్ చేయాలనేది ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది కానీ జాబ్తో పాటు ఇంకొక ఆదాయం ఖచ్చితంగా ఉండాలండి సెకండ్ ఇన్కమ్ అనేది ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసాం మనం లాస్ట్ మధ్య మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం జరిగిందో చూసాం ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎన్నో కుటుంబాలు కోవిడ్కి గురై చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి ఎందుకంటే ఆ మధ్యతరగతి కుటుంబాన్ని ఎవరైతే దాన్ని పోషిస్తుంటారో ఆ ఇంటి యజమాని పోతే వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో చూసాం కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఏమైనా కూడా ఏ ఆపర్చునిటీ కూడా వదిలిపెట్టకుండా మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి చేసేలా మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక జాబ్ ఒక దాని మీద ఎప్పుడు ఆధారపడితే అది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో మనకు తెలియదు ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఆదాయం ఒక బిజినెస్ కావాలి ఒక యాక్టివ్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం చేస్తేనే వస్తుంది చేయకపోతే ఏం రాదు ఎప్పుడైతే మీరు లైఫ్లో అంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఎప్పుడు ఉంటారంటే మీ జీవితంలో మీరు ఇంట్లో ఉన్నా కానీ మీ యొక్క రిటైర్మెంట్ టైంకి నెలకి ఒక ఐదు లక్షల ఇన్కమ్ ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే మీకు క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు మీరు లైఫ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినట్టండి కాబట్టి మీరు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కోసం ప్రయత్నం చేయండి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కోసం ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడికి విద్యార్థిని విద్యార్థులు చాలామంది వచ్చారు వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు బాగా చదువుకోండి జాబ్ చేయండి జాబ్తో పాటు ఇంకేమన్నా కూడా అదనంగా మీరు మీకంటూ ఒక సొంతంగా ఆలోచించి మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి ఒక సొంత కంపెనీ పెట్టేలా మీరు ఒక మైండ్ సెట్తో ఆలోచించండి అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడున్న ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీ జాబ్ ఎంత పెద్దదైనా మీ జాబ్ ఎంత చిన్నదైనా కూడా ఓన్లీ శాలరీ మాత్రం శాలరీ మాత్రమే వస్తుంది అంటే శాలరీ అంటే తెలుగులో దాన్ని జీతం అంటారు అదే మీకంటూ ఒక సొంత వ్యాపారం ఉంటే వ్యాపారం పెద్దదైనా చిన్నదైనా కూడా మీరే రాజు మీరే మంత్రి అండి మీరే రాజు మీరే మంత్రి అంటే మీకంటూ ఒక సొంత వ్యాపారాన్ని మీరు తయారు చేసుకోండి సొంత వ్యాపారం చేసేలా మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఒక బిజినెస్ ఏదైనా కూడా ఈరోజు ఇప్పుడున్న అవకాశాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు బిజినెస్ చేయాలంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి కానీ ఇప్పుడున్న అవకాశాలు ఏంటంటే బిజినెస్ చేయాలంటే వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో చేసే బిజినెస్ చాలా ఉన్నాయండి వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకంటే మనం మనమంటూ ఒక పెట్టుబడి చేసి పెట్టి చేసే బిజినెస్ అది వస్తుందో రాదో మనకే తెలియదు అదే పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం అనేది ఎలాంటి టెన్షన్ రిస్క్ ఉండదండి ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టుబడి లేకుండా చేసే బిజినెస్కి ఒకవేళ మనకి అందులో గెలిస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఓడిపోతే ఏమొస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అక్కడ కొత్తగా మనకి నష్టపోయేది ఏం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మా దగ్గర నాకున్న ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నా దగ్గర ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఎందుకంటే నాకు ఒక నాకు ఒక పెద్ద విజన్ ఉందండి ఆ విజన్ ఏంటి అంటే రెండు వేల ఆరు ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ కల్లా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వెయ్యి వెయ్యి మంది కోటీశ్వరులని తయారు చేయాలని ఈ వరంగల్ ఘటన సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను వెయ్యి మంది కోటీశ్వరులు ఆ వెయ్యి మంది కోటీశ్వరులను తయారు చేయాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఇలాంటి అవకాశాలు మా గురువుగారు గంపా నాగేశ్వరరావు గారు మాకు కల్పిస్తున్నారు ఆ విధంగా మేము ప్రయాణం చేస్తున్నాం మేము ఒకటే చెప్పేది మీరు ఎప్పుడైతే మాతో ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి చెయ్యి కలిపి మీరు ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే మీ యొక్క కోరికలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయో ఎవరికైతే మీ యొక్క లక్ష్యాలు గట్టిగా అంటే పెద్ద లక్ష్యాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు మీరు ధైర్యంగా మీరు రండి ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని మేము రెండు వేల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ల కల్లా మిమ్మల్ని మేము ఆ వెయ్యి మందిలో ఎవరైతే ఉంటారో మీ వెయ్యి మంది కూడా రేపు ఫ్యూచర్లో లక్ష మంది కావచ్చు అంటే నా నా ప్రయత్నంలో ఒక్కళ్ళు తయారైనా కూడా ఇంకొక వంద మంది కోటేశ్వరులు తయారవుతారండి ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ఎవరైతే కూడా ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ధైర్యంగా ముందుకు రండి మేము మీ దగ్గర ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా ఫ్రీ ట్రైనింగ్ సిస్టము ఇంకోటి మీ యొక్క మీ యొక్క రూపాయి కూడా మీ యొక్క జేబులోంచి తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేము కంప్లీట్గా మా బిజినెస్ అంటే మీ బిజినెస్ కోసము మేము మా మా నుంచి సపోర్ట్ ఏంటంటే వెహికల్తో సహా ఎన్ని ప్రతిదీ కూడా మేము అన్నీ కూడా మీకు అన్ని అరేంజ్ చేస్తాం ఆ విధంగా మీరు ఈ ఆపర్చునిటీని తీసుకొని మా యొక్క ట్రైనింగ్స్ తీసుకొని మీరు ఒకసారి రండి ఎందుకంటే మా యొక్క ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నైన్ జీరో ఒకసారి నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి నైన్ జీరో త్రీ
ఆ యొక్క ఫోన్ నెంబర్కి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బిజినెస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ యొక్క రూపాయి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు ఓన్లీ మీ టైంని మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీ టైం మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు మాతో ఒక వెయ్యి రోజులు మీరు ప్రయాణం చేయండి వెయ్యి రోజులు ప్రయాణం చేయండి ఖచ్చితంగా వరంగల్ సాక్షి చెప్తున్నాను మీ అకౌంట్లో వెయ్యి రూపాయలే లక్ష కోటి రూపాయలు లేకపోతే నా పేరు వెంకటరమణ కాదండి ఇది సీరియస్ ఛాలెంజ్ కాబట్టి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీని మీరు తీసుకొని భయపడకుండా మీరు ఒకసారి కలవండి వచ్చి మీరు ఒకసారి కా జస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ చేస్తే మా హెచ్ఆర్ టీం ఉంటుంది వాళ్ళు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఎలాంటి మీటింగ్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు మా యొక్క బిజినెస్ కూడా ఇది ప్యూర్లీ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అండి దీని మీద ఎవరైనా చేయాలని ఒక వేళ తపన ఉంటే ఖచ్చితంగా భయపడకుండా రండి భయం ఎప్పుడైతే వదిలేస్తామో ఖచ్చితంగా మన లైఫ్లో లక్ష్యాలు మీరు చేరుకోవచ్చు అండి కాకపోతే కాబట్టి మీరంటూ ఒక పెద్ద లక్ష్యాలతో మీరు మా దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు తోడ్పాటు ఏర్ సారీ అండి మేము మీ సపోర్ట్ చేస్తాము విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రమణ గారు సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రమణ ఐ సో హిమ్ బైస్కిల్ టు బెంచ్ వరకు చూశాను సైకిల్ మీద తిరిగినప్పుడు చూసాను ఇప్పుడు బెంచ్ కార్లో చూస్తున్నాడు అందుకోసమే ఒక మోడల్గా కనిపించి మీకేమైనా బెనిఫిట్ అయితేనే ఇప్పుడు ముందుకు రా నాకంటే ముందు ఉండాలి అయ్యా వారిని పిలవడం జరిగింది నిజంగా మీకు ఏమైనా కావాలంటే వారితో మీరు కనెక్ట్ కాండి నా డ్యూటీ కనెక్ట్ చేయడం వరకు మిగతా నా నా డ్యూటీ కాదు వీలుంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ గో విత్ హిమ్ నా రిక్వెస్ట్ సునీల్ గారు చెల్లో శ్రీనివాస్ గారు రాజ్ మహమ్మద్ గారు దయచేసి వీరికి చిన్న సిరి సన్మానం చేయాల్సిందే కోరుతున్నాను వెంకటరమణ గారిని రైట్ సార్ Thank you very much. One, two, one, two, three. Thank you.